nous acclamons Jésus. Père, nous te louons, nous t'adorons, nous t'aimons, nous t'acclamons, nous te célébrons. Tu es digne de louange, digne de louange, digne de louange, digne de louange, digne de louange. Est-ce que l'Église peut célébrer Jésus Est-ce que l'Église peut célébrer son roi Est-ce que quelqu'un peut célébrer son Dieu ce matin Gloire à Jésus Louange à l'éternel Adoration à l'agneau Nous te célébrons Seigneur Nous te célébrons oh Dieu Nous confessons que tu es Dieu Dans son âge D'éternité en éternité Gloire à Jésus Gloire à l'agneau Gloire à celui qui nous a sauvés Gloire à celui qui nous a rachetés Célébrez Jésus Célébrez Jésus Prends ta Bible avec moi pendant que tu es debout. Dans Job, 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 22, 21 à 30. Dis mon Père et mon Jésus que cette parole m'affranchisse au nom souverain de Jésus. Amen. Acclame et assois-toi dans sa présence. Le thème de mon message ce matin, the theme of my message this le secret d'une vie glorieuse, the secret of a glorious life. le secret, secret d'une vie of a glorieuse. Glorious life. Dis à ton voisin le secret d'une vie of glorieuse. A glorious life. Le secret de la gloire. The secret of glory. Le secret d'une vie glorieuse. The secret of a glorious life. Beaucoup de personnes, Many nous tous people, dans tous les cas, nous tous, in, in fact, nous voulons connaître la gloire. Nous tous, nous voulons expérimenter une vie glorieuse avec Dieu. Qui ne veut pas vivre une vie glorieuse sur la terre? Qui? Ok, d'accord. Qui, qui veut vivre une vie glorieuse? Hein? Maintenant, si je te donne le secret, est-ce que tu vas croire? Hein? Qui va croire? Si je te donne le secret, est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas le mettre en pratique? Baltamita ou Dalsarani ou Ines Moro, Grafina ou Dalsoroka, la Bible nous donne le secret d'une vie glorieuse. Et le mois d'août, c'est le mois de la gloire. Dieu doit t'établir dans la gloire. Dans ta famille, même si personne n'a jamais réussi, ça va commencer par toi. Tu vas être la porte. La porte d'ouverture. Mais il faut savoir une chose. La vie glorieuse a des principes qu'il faut respecter. Toute personne qui veut connaître la gloire avec Jésus, a une vie de discipline qu'il doit respecter. Tu ne vis pas n'importe comment et la gloire vient à toi. Non, il y a un chemin sur lequel tu dois commencer à marcher. Il y a des principes que tu dois commencer à respecter. Il y a un genre de vie, un style de vie que tu dois développer. C'est ce style de vie qui apportera la gloire. Asseyons-nous. Beaucoup d'enfants de Dieu prient. Ils jeûnent, mais rien ne change dans leur vie. Parce que pour attirer la gloire de Dieu, il faut séduire le cœur de Dieu. Je reprends. I say it again. Pour attirer la gloire de Dieu, If you want to God's tu dois glory, réussir à séduire le cœur de Dieu. Celui God. qui ne séduit pas le cœur de Dieu n'a pas droit à la gloire de Dieu. No right Et le livre de Job nous Job donne le secret pour séduire le cœur de Dieu. Il faut des séducteurs de Dieu aujourd'hui. On va draguer Dieu. On va lui faire la cour. Tu t'amuses, je te fais taper le you dos. Joke, hein. I, I il n'y a pas de loi ni de règle. No je dois séduire Dieu ce matin. Je vais sortir ici là et Dieu me suit. Que chérie Coco, on part où oh, Allons-y, je t'accompagne partout où tu iras. Je serai avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut séduire le cœur de son Créateur ce matin Laissez-moi vous dire une chose. La beauté d'une femme, c'est son caractère. La beauté d'un homme, c'est son caractère. Si vous voyez une femme aimer son mari, c'est que cet homme fait des choses qui poussent cette femme à l'aimer. Donc si vous voyez une, un homme aimer une femme, au point où vous dites, ah non, elle a charmé l'homme là, elle lui a donné le tobashi, il n'y a pas de plus grand tobashi qu'un bon caractère. C'est que la femme là, elle est avec cet homme, ce que plusieurs ne sont pas pour lui. Et c'est pour cela qu'il l'aime. 
Vous pensez qu'elle a envoûté votre enfant Elle ne l'a pas envoûté Ou alors peut-être elle l'a envoûté Par son bon caractère Par sa façon de l'aimer Par sa façon d'être avec elle C'est la même chose avec Dieu Lorsque vous voyez Dieu Pour suivre quelqu'un Être avec quelqu'un Signer derrière quelqu'un La personne a fait quelque chose Qui attire Dieu qui oblige Dieu d'être avec elle. Dieu ne marche pas avec ceux qui n'ont pas pu séduire son cœur. Pour que sa gloire vienne, il faut séduire son cœur. Lorsque vous êtes une femme et vous êtes amoureuse d'un homme riche, richissime, namdi, relativement riche, pour avoir part à la gloire de la richesse de cet homme, il faut gagner son cœur. Il faut séduire son cœur. Si vous réussissez dans l'opération de séduction, tous les biens de cet homme vous appartiendront. Voilà pourquoi vous verrez une femme, elle se marie à un monsieur, bien, et le lendemain, elle roule dans de grosses voitures. L'héritage de son mari devient son héritage. Elle devient l'héritière naturelle. Pourquoi Son caractère. Son caractère. La même chose avec Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit Job 22, à partir du verset 1. Il dit quoi Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. La première chose, je dois m'attacher à Dieu. Oh, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu si tu n'es pas attaché à Dieu. Une personne attachée à Dieu, c'est une personne qui a la passion pour Dieu. Une personne qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qui la médite jour et nuit et qui agit fidèlement. C'est ce qui est recommandé. C'est une personne qui est amoureuse de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'on peut tomber amoureux de Dieu? Hein? Tu peux tomber amoureux de Dieu. Et il faut que tu tombes amoureux de Dieu. Aujourd'hui, le romantisme spirituel doit te contaminer. Il faut des amoureux de Dieu ici. Lorsqu'on te dit... Allons faire telle chose Et que tu sais que la chose Va blesser le cœur de Dieu Tu dis je ne peux pas faire ça Parce que je vais décevoir mon mari Je vais décevoir mon père Je vais décevoir mon Dieu Je ne peux pas lui faire de mal Lorsqu'une femme aime un homme Elle ne fait pas ce que cet homme n'aime pas Lorsqu'un homme aime une femme Il n'offense pas sa femme Il protège le cœur de sa femme Celui qui offense son, sa femme N'a pas aimé sa femme La femme qui offense Consciemment son mari n'a pas aimé son mari. La Bible dit ceci L'amour ne fait point de mal au prochain. Quand on aime, on n'offense pas. C'est le même principe avec Dieu. Quand on aime Dieu, on évite d'offenser le cœur de Dieu. On s'attache à Dieu. On parle avec Dieu. On cause avec Dieu. On passe des heures et des heures juste dans la prière parce qu'on veut rester avec Dieu. Il dit attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Dans toutes tes batailles, dans ta vie, tu auras la paix. Beaucoup d'enfants de Dieu, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, lorsque vous péchez, vous perdez la paix. Votre paix se trouve dans la conformité de votre vie à la parole de votre Père. Quand tu offenses ton Père, tu es triste. Mais si tu pèches et ton cœur est en paix, tu ne l'as pas connu. Il n'est pas en toi. Tu ne portes pas Dieu en toi. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Un vrai enfant de Dieu, quand il se détache de son Père, il perd sa paix. Mais si tu as la paix dans le péché, tu ne l'as pas connu. Les vrais enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Parce que c'est contraire à leur nature. Le péché les dénature. Ils sont heureux dans la sainteté. Quand tu le vois, il est beau. Il est frais. Comme le poisson de Kongelka. Parce qu'il obéit au commandement de son Père. Dis à ton voisin, attache-toi à Dieu. Et tu auras la paix. Oui. Oui. 
Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi tu du bonheur. Happiness. Oui. Yes. Reçois de sa bouche l'instruction. Il dit tu jouiras ainsi du bonheur. Qui veut le bonheur? Who needs Qui veut le bonheur? Who needs Qui veut être heureux? Who wants to be happy? Vous comprenez? You le bonheur ce n'est pas dans le mariage. Is not in marriage. Si tu cherches If you're le bonheur dans le mariage, marriage, je crains que tu ne sois confus. I fear that you will be confused. Le bonheur n'est pas dans la richesse. Happiness is not si tu in penses richesse. que la richesse te rendra heureux, je crains que tu te trompes. L'argent ne rend personne heureux. Makes nobody happy. Le bonheur n'est pas dans le travail. Happiness is not in si tu crois qu'en trouvant un bon job, If you think avec un bon salaire, salaire tu seras heureux, you'll tu te trompes. Le bonheur happiness est dans l'attachement à Dieu. Is in attachment to God. Le bonheur happiness est dans l'attachement à Dieu. Is in your le bonheur, c'est quoi C'est un état de béatitude et de quiétude. Un état de paix profonde envers soi-même. Attache-toi à Dieu et God tu auras la paix. And you have peace. Tout ce qui se passe sans Dieu All that happens without God ne peut pas produire le bonheur. Beaucoup de personnes happiness. que vous voyez dehors qui ont des grandes richesses they have great ne dorment pas la nuit, they are not sleeping sont malheureuses, they are sad. laissent paraître they, they ce qui n'est pas. What is Elles sont not. malheureuses they are so parce qu'elles ont de l'argent. Avoir un bon lit ne t'assure pas un bon sommeil. Avoir beaucoup d'argent ne t'assure pas la santé. Can give you health. Se marier to get ne t'assure pas l'amour. Détrompez-vous. Rouler dans de belles grosses voitures n'assure pas ta sécurité. Le bonheur Happiness est dans l'attachement à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache Dis à ton voisin, attache-toi à Dieu. Oui. Yes. Reçois de sa bouche l'instruction. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Et mets dans ton cœur ses paroles. Écoutez mes amis. Aujourd'hui, prends un engagement nouveau. Sois différent. Le bonheur a un prix. Reçois de sa bouche l'instruction. Wow. Écoute Dieu et tu seras sauvé. Écoute sa parole et tu seras béni. Be oui. yes. Tu seras rétabli. Et si tu écoutes ces instructions, if you to tu this seras you will rétabli. You will to the On rétablit celui qui a été destitué. C'est ça, n'est-ce pas? Right. C'est ça qu'on appelle la restauration. That's what we call restauration. Je vous dis une chose. Il n'y a something. pas plus grande magie no magic que l'amitié avec Dieu. La Bible dit l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent. Dès mon bas âge, on m'a enseigné ces choses. This Ce thing, passage, this passage, je le lis il y a de cela au moins 28 ans aujourd'hui. Il m'a transformé. Tous les jours de ma vie, je me bats à conformer I ma vie à sa parole et à ses instructions. Je suis triste à chaque fois que je m'auto-évalue et que je me rends compte qu'il y a des instructions que je ne suis pas. Et je me lance le défi de les suivre parce que je sais que c'est par là que je suis établi. Plusieurs d'entre nous, nous attendons sa gloire. Nous voulons que nos noms soient respectés. On veut comme milieu de nos familles. Les gens nous craignent parce qu'ils voient la gloire de Dieu dans nos vies. Mais cependant, il y a un problème. Il faut recevoir de sa bouche son instruction. Alors Dieu te rétablira. Pour qu'il t'établisse ou qu'il te rétablisse, reçois de sa bouche ses instructions. Sois un enfant obéissant. Sois un enfant docile. Sois un enfant malléable. Sois différent parmi ses enfants. N'imite pas ceux qui font le mal. Ne marche pas dans les voies tortueuses. Sois un chrétien conscient qu'il a une responsabilité celle d'aimer son père et d'obéir à ses instructions. Ceux qui obéissent aux instructions de Dieu sont toujours distingués. Je n'ai jamais vu, jamais, je n'ai jamais vu un chrétien qui applique son cœur à plaire à Dieu. Échouer. 
il peut souffrir, il peut traverser des moments difficiles, mais à la fin, son Père Céleste se souvient de lui et il vient le rétablir. Et quand Dieu te rétablit, personne ne peut te destituer, personne ne peut te déstabiliser, parce que celui que Dieu établit, aucun homme ne peut le destituer, ce n'est pas possible. Celui que Dieu élève, personne ne peut le rabaisser. Celui que Dieu glorifie, personne ne peut l'humilier. Celui que Dieu enrichit, personne ne peut l'appauvrir. Que Dieu t'établisse. Mais dans l'obéissance à ses instructions. Oui. Yes. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Plusieurs d'entre nous, nous voulons la gloire. On veut que Dieu nous bénisse. Mais nous nous éloignons de lui. La Bible dit que si tu reviens à ton Créateur, tu seras établi. Laissez-moi vous raconter une histoire. La parole, si est vraie. Et Jésus-Christ a dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cette parole est véritable. Elle est vraie. Elle est réelle. Quand nous obéissons à ses commandements, il est avec nous. Quand tu es loin de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tes choses vont commencer à échouer. Si tu reviens, Dieu va te rétablir. Quand tu t'égares, quand tu suis les voies tortueuses de tes amis ou bien la mondanité, tu commences à devenir même laid physiquement. Tu perds ta clarté. Même ton corps est fâché contre toi. Alors, en ces années, en ces années de ma vie, je faisais la classe de, de première, je crois, Première au terminal. Et la parole de l'éternel m'avait été adressée. Quand je quittais de l'école, je ne partais pas à la maison. Je partais à l'église. Je me mettais à genoux. Je priais trois heures de trois langues. Après, je prenais mon sac. Je rentrais à la maison. Je faisais ça tous les jours. Pendant des années. Et donc, le Seigneur m'avait parlé un jour en vision. J'étais encore un jeune homme. J'avais 18 ans. Et il m'a dit ceci. Ferdinand, tu ne dois pas toucher à ce qui est impur. Donc si quelqu'un de mauvaise vie te fait un cadeau, ne prends pas. Deux, tu ne manges pas chez des étrangers. Trois, tu ne portes ni les chaussures ni les habits de personne. Je suis l'éternel ton Dieu. Et tu as été consacré pour me servir dès le sein de ta mère. À l'école, tu ne prends rien de tes camarades. Donc je vivais comme ça. Quand tu me donnais quelque chose, je ne prenais pas. Mais si tu étais un franc Christ, si tu menais une mauvaise vie et que tu me donnais quelque chose, je refusais. C'était les instructions de l'éternel, mon Seigneur. Et il m'avait dit de ne pas m'associer aux gens. Donc je n'avais pas d'amis. Mon ami, c'était Christ. J'avais grandi comme ça. À cette époque, je mettais tellement en pratique cette instruction que même dans ma salle de classe de seconde en terminale aucune femme ne s'asseyait sur mon banc j'étais seul et les femmes avaient peur de s'asseoir je ne saluais pas une fille avec mes mains bon je sais que j'exagérais un peu. Mais ça m'a gardé. Ça m'a protégé. Il y a une fille là. Félicité. Je l'ai vu un jour sur Douala Yaoundé. En route, elle est policière déjà. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas arrêté. Ouais. Bahane, quand je vais la voir, on va se bagarrer en route. Donc si tu me vois me bagarrer en route, sache que c'est Bahane félicité que je l'ai retrouvé. Bahane, elle savait que je suis un enfant de Dieu. C'était une fille katakata. Elle savait que je ne mange pas les choses que mes camarades me donnent. Et elle savait que tous les lundis et tous les vendredis, j'étais en jeûne. Et elle calculait les lundis et les vendredis. Pendant que je suis assis, je suis concentré seul sur ma table, sur mon banc. Bahane félicité vient. Elle introduit les croquettes dans ma bouche ou le beignet. Que passe-toi, tu gênes, non 
elle introduit dans ma main. Hein? Ou parfois je suis assis. Elle, elle, elle colle ses seins sur mon dos. Elle m'embrasse. Elle dit chérie coco. Je me lève. Je veux boxer. Elle me dit que tu as dit que ton Dieu a dit que tu ne dois pas boxer les gens. C'est toi qui avais dit non. Je suis énervé, mais je ramène encore. Elle dit, est-ce qu'un enfant de Dieu se fasse? Elle fait, je veux... Elle dit, est-ce que tu avais dit que Dieu, ton Dieu dit qu'on ne rend pas le mal pour le mal, non? Tu es enfant de Dieu, non? Et je m'assois. C'est comme ça qu'elle me troublait. Donc, Garina ou Dalsoka, dans ces années de ma vie, où j'avais une communion profonde avec mon Dieu, et que les épreuves cachées, Dieu me les révélait. Lorsque tu t'attaches à Dieu, mon ami, rien ne te surprendra. Rien ne te surprendra. Rien ne te surprendra. Mais tu es aveugle. Tu es sourd. Tu t'attends en plein midi. Lorsque Dieu n'est pas avec toi, ceux qui ont Dieu ont les yeux ouverts. Parce qu'ils ne voient pas des yeux des hommes, ils voient avec les yeux de leur Dieu. Rien ne te surprend, Dieu t'avertit toujours. Et donc, mes professeurs étaient étonnés. Pourquoi Parce que les examens qu'un professeur préparait dans le secret de sa chambre, à l'église à genoux, le Seigneur me révélait ça. Avant tout examen, je dormais à l'église pour préparer l'examen. J'étudiais à l'église et je disais, Seigneur, je veux voir les épreuves et Dieu me révélait les épreuves. Ça fait qu'à l'école, tout le monde avait peur de moi. Jusqu'au proviseur, ils m'ont convoqué un jour dans le bureau du proviseur. Le proviseur m'a demandé, dis-nous la vérité. Tout te vient ton intelligence. C'est dans cette époque de ma vie que j'ai commencé à avoir des difficultés. Mon père spirituel, chez qui j'habitais, à cause de son épouse, m'a abandonné. Il m'a rejeté. Et je vais dire aux fils, à ceux de mes fils, qui n'ont pas compris le manteau que je porte, vous perdrez You will lose beaucoup. Many. Je parle étant vivant. I speak as La plupart d'entre vous, most among you, vous m'avez compris you've understood me après vous êtes révolté. After being rebellious. Mais un enfant qui est demeuré dans la maison, un enfant qui s'est révolté, les deux ont deux statuts différents. Ça ne peut plus jamais être comme avant. Je ne me suis jamais révolté contre eux. Attendez, imaginez-vous un instant. Imagine tu habites dans la maison de ton père. Il mange à table avec sa famille. Il ne t'invite pas de manger à table. On ne te sert pas à manger. Pendant qu'il mange en famille, moi j'étudie mes cahiers. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais murmuré. Je n'ai jamais médité le mal. Je ne suis jamais allé me plaindre chez quelqu'un que voici ce qu'on me fait vivre à la maison. Jamais de la vie. Pendant des années, j'ai été malade. Je crachais le sang. Infection pulmonaire. Ma maman n'était jamais venue me demander tu vas comment. Au contraire, elle m'entendait crier toute la nuit. Le matin, elle me dit que le fût d'eau est vide. Je me lève. Tout maigrichon. Je porte les seaux. Je marche sur un kilomètre. Je puise de l'eau. Et je remplis le fût. Si c'était vous, vous auriez maudit vos parents. C'est ça l'esprit des enfants d'aujourd'hui. C'est aussi pour cela que plusieurs d'entre vous, vous êtes patriotes. Et vous serez des SDF spirituels. Celui qui ne respecte pas son père, le Dieu de son père ne le respectera pas. Je n'ai jamais parlé. I never spoke. Je le faisais. I was doing it. Je disais à Dieu de me donner la santé pour mieux servir mes parents. Donc, so, à un moment, la femme time, de mon papa my father's wife a monté son mari contre moi. Raised her husband against me, et ils m'ont chassé. And they chased me away. Je n'avais pas péché. I didn't see. Non. No. La femme de mon professeur de physique uh, the wife était of venue my me demander. Et l'épouse de mon papa Là, c'est mon C. Et elle m'a posé une question. Une la question. femme chez qui tu habites là, tu dis que c'est la femme de ton pasteur. J'ai dit oui. Elle était musulmane. Elle m'a demandé, tu es sûr que c'est la femme d'un pasteur? Et elle m'a raconté. L'erreur que j'avais commise, c'est que j'ai parlé à papa. Voici ce que maman a fait. 
Et il a blâmé sa femme. Et sa femme m'a dit, je vais te montrer que je suis le diable. Je n'ai jamais redit ça. Je n'ai plus jamais parlé de quelque chose la concernant son mari. Donc, quand ils m'ont chassé, so when the chase les moments away, étaient compliqués pour moi. So je n'avais plus où manger. Rien, rien, rien. C'est ma famille charnelle qui m'a accueilli. Kind of Et donc, so, la femme the du commandant de Ngaoundal de l'époque a envoyé m'appeler. Je suis allé chez elle. Et elle m'a dit ceci. Ton père, mon mari, father, a été affecté au village. Et il est chef du village. village. Je reste avec tes deux sœurs. Elle avait une sisters. fille qui était dans ma classe en première. Class on a fait première terminale ensemble. Et sa mère m'a dit ceci. S'il te plaît, please, comme nous ne sommes que des femmes à la maison, je veux que toi, tu viennes dormir avec nous pour qu'il y ait un homme à la maison. Et je lui ai dit d'accord. Okay. J'ai accepté. Donc m'a mis le matelas so au salon. Et... And je me lavais I was avec leur savon, with their soap, avec leur koucha. Vous connaissez le koucha, n'est-ce pas rub, On se frotte avec là. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, ça va. Personne ne peut m'aider. Donc, <laughs> so, et and je mangeais leur nourriture. I was eating their own food. Et c'était tout ce que l'Éternel m'avait interdit de faire. Tu ne mangeras pas. C'est des inconnus. Tu ne te laveras pas dans le you même seau que quelqu'un d'autre. Je me couchais sur le matelas. Je me couvrais de leur drap. J'ai fait un jour là-bas. J'ai fait deux jours. Le troisième jour, la nuit, pendant que je dormais, le Seigneur Jésus-Christ en vision est entré au salon. Et il pleurait. Il pleurait sur moi. Il m'a dit Ferdinand. À cause de la faim of hunger, et de la disette, beggary, tu as péché contre l'éternel ton Dieu. Là où même Where even, mon nom était glorifié à cause de ton comportement, maintenant il est blasphémé. Toutes les instructions que je t'ai données, tu les as transgressées. You trans il m'a dit ceci. Parce que tu as agi ainsi. C'est dangereux lorsque Dieu te dit parce que tu as agi ainsi. Le plus souvent, ça veut dire que la sentence est déjà prise. Tu ne peux plus rien. Et il m'a dit parce que tu as agi ainsi et que tu m'as désobéi. Voici, il t'arrivera un malheur tel que ceux qui t'ont connu hocheront la tête sur toi. Demanderont, est-ce là cet enfant glorieux que nous avons connu et tel que tu te regarderas dans un miroir et tu te demanderas est-ce bien moi et il pleurait et il partait et il pleurait il partait j'avais été infidèle à l'éternel mon Seigneur j'avais abandonné ses instructions une semaine après j'ai commencé à ressentir comme des démangeaisons dans ma patrine quand je riais je toussais et après cela c'était une infection pulmonaire mes intestins se sont perforés mon ventre est sorti en deux semaines comme celui d'une femme enceinte j'ai commencé à cracher le sang en trois semaines, j'étais comme un squelette. J'ai like perdu tout le poids. Quand je partais au lycée, I, moi qui arrivais toujours le premier, he, pour arriver au lycée, je m'asseyais en route I was sur les cailloux on stones pour reprendre le souffle. To take my breath. Parce que j'étais épuisé. Et ceux qui m'avaient connu, lorsqu'ils me voyaient, me, ils me demandaient, me, Ferdinand, Ferdinand qu'est-ce qui t'arrive C'est toi Is that you? On ne te reconnaît plus. We don't know you Et un jour, day, la chambre dans laquelle j'habitais, qui appartenait à un cousin musulman, il y avait un miroir. There was a mirror. Je ne m'étais jamais miré. Même matin, But avant morning, de sortir, je me suis arrêté devant le miroir. Quand je me suis vu, j'ai suis sauté. Je demande à moi-même, est-ce bien moi Et c'est ainsi que s'accomplit toute la mauvaise parole que l'Éternel avait prononcée contre moi. J'étais malade à la mort. L'église m'a abandonné. Je suis allé en Gaoundéré, à l'hôpital. On a fait des examens. On a trouvé que j'avais des infections pulmonaires. On m'a prescrit 10 jours de traitement. Je suis allé suivre à la maison. 
I went to follow it at home. Et j'étais fâché contre and Dieu. I was angry against Pourquoi God? tu m'as humilié? Why Pourquoi tu m'as laissé? Pourtant, ce sont mes péchés qui avaient apporté le jugement sur moi. Le plus souvent, nous faisons mal. Et quand Dieu se fâche, on se fâche encore plus que lui. Nous réclamons la justice où nous n'avons pas pratiqué de justice. Il dit, ce peuple réclame la justice comme s'ils avaient pratiqué des arrêts de justice. Et donc, j'ai pris la décision que je n'ai n'irai plus jamais à l'église. J'ai décidé que je vais retourner à Garoua, dans ma famille paternelle, retourner dans l'islam et continuer à vendre mon oiseau tranquillement et laver mes moutons là-bas. J'ai dit, je ne peux plus. Parce que mes frères, dans ces moments compliqués, m'ont abandonné. Écoutez, mes amis, la fidélité de Dieu est infaillible. Le monde entier peut t'abandonner. Lui ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Même lorsque tu pèches contre lui et que l'humanité te condamne, te juge, te rejette, lui seul sait pourquoi il t'aime, de la façon dont il t'aime. La fidélité de l'éternel est un bouclier pour ceux qui le craignent. Et donc j'ai décidé que je ne parle pas à l'église. Ce dimanche, je ne suis pas allé à l'église. J'étais décidé. Mais la nuit, pendant que je dormais, deux anges du Seigneur me sont apparus. Et l'un m'a demandé, « Ferdinand, pourquoi tu ne vas pas à l'église ?» Et je lui ai dit, « L'église est loin. » Il m'a dit, « Ce n'est pas vrai. Dis-moi la vérité. » Je lui ai dit, « J'ai été malade. » Et mes frères, au lieu de me consoler, m'ont saboulé. Ils m'ont houspillé. Ils m'ont sermonné. Ils m'ont sémoncé. Et il m'a dit, « Ce que tu dis est vrai. » Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois quitter l'église. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est moi l'éternel ton Dieu qui t'a appelé. Je veux dire à ceux qui quittent les églises, parce qu'il y a la persécution. « Oh, tel m'a parlé mal. Oh, on n'est même pas dans l'église. Oh, m'a maltraité dans l'église. » Si tu quittes à cause d'un homme, ça veut dire que tu étais venu pour un homme. Je ne suis pas ici à cause de toi. Tu n'es pas là pour moi. Tu dois comprendre que c'est le Dieu des cieux qui t'a appelé. C'est le sein de ta mère. C'est lui qui t'a donné la place que tu as. Ne permet à personne de te chasser de la maison de ton père. Il n'y a pas de super enfant de Dieu. Si Dieu est ton Dieu, il est aussi mon Dieu. Si c'est ton père, il est aussi mon père. Tu n'as aucun droit de me chasser de la maison de mon père. Ce n'est pas possible. It's not possible. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Et l'ange m'a dit, and the angel avant de retourner sur Gaudal, va voir le frère Eli. Go and see Eli. Et il te dira tout ce que and je lui ai mis à cœur pour toi. Je me suis réveillé, j'ai pleuré. Et c'est ainsi que je reviens à l'éternel, mon Seigneur. Il dit, reçois de sa bouche l'instruction et tu seras rétabli. Je me suis réconcilié avec mon père et il m'a rétabli. Quand je suis rentré en Gaoundal, je suis retourné dans la gloire de Dieu. Où les hommes m'avaient rejeté. La main de Dieu m'a restauré. Il m'a rétabli. Et aujourd'hui, ah. et aujourd'hui, quel homme ne t'empêche pas de servir Jésus? Quel homme ne t'empêche pas de servir Jésus? Il y a une récompense pour ceux qui servent Dieu fidèlement, pour ceux qui supportent la patience, qui supportent avec patience les problèmes, les souffrances, les épreuves, les tentations. Il y a un jour pour l'éternel des armées. Ça peut durer des années. Pour moi, ça m'a pris 18 ans. 18 ans de pauvreté. 18 ans d'ignominie. 18 ans de honte. 18 ans de persévérance. 18 ans de persévérance, de résistance. Tu viens me voir. Je veux être comme le prophète. Ok, il n'y a pas de problème. Viens. Viens, on va. Je te mets ici. Point de départ. 18 ans de galère, tu commences maintenant. 18 ans de galère. Où tu n'as pas 5 000 francs que c'est ta part. 5 000. On, personne ne t'offre 5 000 francs que c'est pour toi. 18 ans. Tous tes pantalons se déchirent. Tes caleçons deviennent des jupons. 
avec des écluses et des cieux dessus. Mais tu ne te plains pas. Tu te laves. Tu laves ton caleçon. Tu le sèches parce que c'est le seul rescapé. Selon ce qui est écrit quelque part. Si l'Éternel ne nous eût laissé un reste, nous serions comme Gomorrah, semblables à Sodome. C'est-à-dire que c'est le reste, le rescapé de tous tes caleçons. Les autres, l'histoire les a rattrapés. Mais celui-ci, par grâce, par sa grâce, il a subsisté. Quoique déformé et dénaturé, quoiqu'on ne sait pas si c'est pantaculotte, culotte, ou bien jupe, ou patari. Mais tu mets ça. C'est ta fierté en fait. Et quand tu es aux toilettes, tu te laves. Si tu le laves, toi seul connais ce que tu laves. Parce que l'humanité ne comprendrait pas. Parce que tu es dans des dimensions incomprises. Tu laves ton caleçon. Toi tu appelles caleçon. Les autres appellent jupon ou jupette ou jupe. C'est leur problème. Dans tous les cas, ça ne te concerne ni de près ni de loin. Toi tu sais que c'est le caleçon. Peu importe la vision qu'ils ont de ça, toi tu connais le nom. Le nom l'a passé. Toi tu connais l'histoire philologique. Know the philosophy of what you're washing. Hey. Mais tu laves ça en adorant Dieu. Tu le loues, tu l'élèves. Tu ne le juges pas et tu ne le condamnes pas. Tu ne te décourages pas parce que c'est loin de te décourager. Parce que rien ne peut te décourager. Rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Même pas le... Ce culotte, jupon, jupette ou quoi là. Ça ne te sépare pas de son amour. Tu n'es pas seulement prêt à marcher en jupette ou en jupon. Tu es prêt à marcher sans caleçon. Tu es prêt à marcher naked. Ah oui. Ah uh, yes. Oh yes. Et donc, and so, je l'avais, je séchais. Et 30 minutes d'adoration. Ce n'est pas sec. It tu mets. Quand worry. tu passes, il y a les traces. La traçabilité sur ton pantalon. Tout le monde comprend. Pour savoir que quelqu'un a un seul caleçon, c'est lorsqu'il porte un caleçon qui est mouillé. When, when worries, Moi, je te donne le secret. Peut-être que tu ne vas pas Nous, on vient de là. Mais j'adorais le Seigneur. Ce n'était pas un problème pour moi. Je n'ai jamais jugé Dieu. Je ne me suis jamais fâché. Je savais qu'un jour, un jour, Dieu me récompenserait. Il fallait que je supporte avec patience cette épreuve. Dieu n'est pas un homme pour oublier ta persévérance et tes souffrances. Tôt ou tard, Dieu te visitera. Dieu te consolera. Dieu te rétablira. La Bible déclare heureux ceux qui supportent avec patience les épreuves. Où sont ceux qui se moquaient de moi Qu'ils viennent Aujourd'hui, ils sont où Where are they? Ceux qui se moquaient de moi. Ceux qui me disaient, ah nous on a l'argent, toi tu as quoi saying, Ils sont money. où Where are they? Ils ont tous disparu. They all si j'avais suivi ce qu'ils disaient, je me serais découragé. J'aurais abandonné Dieu. Pour suivre les voies des jeunes de mon âge. Mais j'ai dit, je ne peux pas. Ces choses que j'ai vues, ces choses que j'ai entendues, ce Dieu qui s'est révélé à moi, je ne suis pas seulement prêt à souffrir pour son nom. Je suis prêt à mourir s'il le fallait pour son nom. Aujourd'hui, je récolte. I'm harvesting toutes ces années all these years de souffrance, d'épreuves et de patience. And patience. Ne soyez pas impatients. L'impatience dans la marche avec Dieu est un poison. Ceux qui sont impatients ne finiront jamais leur écolage. La souffrance est une école. Les épreuves, c'est un passage. Ceux qui abandonnent les épreuves, qui fuient, se découragent, n'auront pas la couronne de gloire. La couronne est au bout. The crown is on the top. Vous serez haïs de tous à you cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Sera sauvé. Shall be saved. Yes. Demande à ton voisin, tu es patient ou impatient? Are you patient or impatient? Oui. Yes. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les God cailloux des torrents. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Attends, attends, attends. Car il n'a pas une aster. Cette parole m'a changé. L'or d'Ophir. Jette l'or. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Mes amis. 
Quand j'étais encore un enfant, par cette parole, Dieu m'a transformé. Il m'a enseigné une règle d'or. Bien-aimé, tu veux que la richesse de Dieu soit à toi. Tu veux qu'il devienne ton héritage. Tu dois te séparer de l'or d'Ophi. L'or d'Ophi était l'or le plus pur à l'époque biblique. Tu peux voir avoir l'or. Mais quand tu disais que j'ai l'or d'Ophi, tout le monde te respectait. C'était la L'or le plus pur, le plus cher, le plus rare, l'or qui venait d'Ophir. Et la Bible dit, jette l'or, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. L'or d'Ophir c'est quoi C'est toute chose dans ta vie, toute personne, ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être une vie qui t'est tellement chère que même pour Dieu tu n'es pas prêt à abandonner ce péché. C'est un péché mignon, c'est un péché que tu chéris, un péché qui t'appelle chéri coco et que toi aussi tu appelles chéri coco. C'est un péché dont tu es amoureux et ce péché est aussi amoureux de toi dans tous les cas, vous avez une idylle d'amoureux. Le péché là, on peut venir à l'église, on confesse. Tu confesses tout le reste des péchés, sauf le péché là. Tu es prêt à tout abandonner, sauf ce péché. C'est cette chose que la Bible appelle l'ordre de fille. Ce péché que tu aimes. Ce péché dont le goût dépasse celui de tous les péchés. Tu es prêt à abandonner tous les goûts des autres péchés pour juste conserver le goût de ce péché-ci. Ce péché s'appelle l'ordre de fille. La Bible dit, c'est même là-bas, tu dois there. commencer par like te séparer de l'or d'Ophir dans ta vie. Jette cet or dans la poussière de la terre, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant deviendra ton or. Dieu ne devient pas ton or quand il trouve l'or d'Ophir dans ta vie. C'est pas toi de ce qui te sépare de Dieu, et Dieu deviendra ton or, il deviendra ta richesse, il deviendra ton héritage. Tant que tu ne peux pas abandonner cette mauvaise vie pour Christ, Dieu ne sera jamais ton or, il ne sera jamais ton héritage. Dieu ne peut pas accepter être l'héritage de quelqu'un, d'une femme, d'un homme qui est incapable d'abandonner un péché par amour pour Dieu. Ton ordre de fille, c'est quoi? C'était sur le sexe. Pour some, it's sex. Il y en a le sexe, c'est leur vie. Il peut tout abandonner, sauf le sexe. sexe. Quand Dieu dit, on dit, venez, vous repentez. Il, il, il dit au sexe, c'est que toi, sex, toi, tu attends ici, je pas right here, Le mensonge, here. je peux laisser. But le vol, je peux laisser. I, I La boisson, je peux laisser. Mais toi, reste bien, je vais livrer tes frères. Je reviens pour une autre histoire. Tant que tu n'as pas as as abandonné, tu n'as pas... Abandoned. pas abandoned. Écoutez, Listen, les, les histoires que je vous raconte, c'est la vie éternelle que je vous donne. C'est la vie éternelle. C'est le secret de Dieu. Dieu ne peut jamais s'associer à une personne qui ne peut pas abandonner la moindre chose par amour pour lui. Moi-même, si je suis un homme, je suis ton mari, tu ne peux pas abandonner un mauvais caractère par amour pour moi. Arrêtez, arrêtez, calmez-vous. Si je suis ton mari, tu ne peux pas abandonner ton ex à cause de moi, parce que le péché, c'est nos ex. Le péché, c'est ton ex. Pour Dieu, nos ex, c'est nos péchés. Il y en avait qui avaient premier bureau, troisième bureau, quatrième bureau. C'est-à-dire que tu marches comme ça, les bureaux ne comptent même plus. Des millions et des millions de bureaux derrière toi. Une femme ou un homme. Maman, si ton mari t'épouse, et tu découvres qu'il a un deuxième bureau dehors, une ex, avec qui il sort, tu seras content. Pourquoi Parce qu'il n'a pas abandonné celle-là pour moi. C'est-à-dire qu'il ne t'aime pas. Si un homme ne peut pas abandonner son ex par amour pour toi, sa femme, il ne t'aime pas. Il aime son ex. Parce que aimer, c'est choisir. Et choisir, c'est exclure. Comme disait quelqu'un. Like si ton mari ne peut pas abandonner une copine dehors pour toi, il aime cette copine plus que toi. 
Il ne t'aime pas. He doesn't love you. Quand on aime, When we love, on se sépare. We separate. De tout ce qui peut blesser la personne so qu'on aime. C'est la même chose. Tu peux dire que j'aime Dieu. You can say, ce n'est pas God. les paroles. It is not c'est les actions. L'amour, ce n'est pas le bébé. C'est la démonstration. Oh chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Tes cheveux sont devenus comme pour Samson. Il ne peut pas enlever 5 francs. Il te donne. Voilà, chérie, Coco, va te coiffer. Mais le gars est toujours pespèce. Il change les chaussures, les habits tous les jours. Toi, la femme qui dit qu'il aimait, il ne peut pas réfléchir, te donner. Pour que tu aies aussi des habits, il ne t'aime pas. Quand tu aimes, l'objet de ton amour est l'objet de ta vie, la raison de ta vie. Tu vis pour la personne. Quand tu choisis une femme et que tu aimes cette femme, aucune autre femme ne sera plus belle devant toi que ta femme. Aucun autre homme ne sera plus beau devant toi que ton mari. S'il y a encore des femmes, prête à séduire ton cœur. C'est que tu n'as pas aimé ta femme. Ton cœur n'a pas été verrouillé sur ta femme. Si encore des hommes prêts à séduire ton cœur, que ton mari, tu n'as pas aimé ton mari, le vrai amour exclut le reste. C'est la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et offenser Dieu en même temps. Où est ton or, Ophir Tu es venu avec ici. Oh, c'est à la maison, dans le tiroir. Tu es venu avec. Have you come with us? D'accord. Fine. Qui est prêt à jeter son or de fils ce matin sur la poussière de la terre? On the dust of oh là là. Ground. Parmi les cailloux des torrents. Among Il faut que tu jettes cet or de fils. Depuis que tu vis here. dans cette ville-là, tu as gagné quoi? Si ce n'est pas que tu mets ta vie en danger. Tu n'es pas avec Dieu, tu n'es pas avec le monde. Tu pèses, ma, tu pèses en disant Amen, Alléluia, Maranatha. Et le monde se dit que ça, c'est qui ça Tu viens maintenant parmi les enfants de Dieu. Amen, Alléluia. Mais tu as l'ordre de fille. Nous aussi, on demande que c'est qui ça Finalement, tu es un hybride. Un enfant de Dieu métisse. Tu n'es ni avec Dieu, ni avec le monde. En tout cas, ça va. Tu dois te séparer de l'ordre de fille. Il faut te séparer de l'ordre de fille. J'avais mon nom de fille là. Hein. I had my God of warfare there. Mélanie. Mélanie. C'était mon nom de fille. C'était elle mon nom de fille. She was the one representing my God of warfare. Parce que tu n'as pas vu no, Mélanie. Hein. Mélanie. 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 Aïe aïe. Où elle est aujourd'hui? Oh. Where she is today. Quand Dieu m'a dit d'abandonner le nom de fille, la chose qui est venue dans ma tête, c'était Mélanie. Was Mélanie. Vous savez Mélanie? Do you know Mélanie? On avait des codes. We had codes. Tu as dit, 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 Immédiatement, Mélanie sait que ce n'est pas l'oiseau. Ses parents pensaient que c'est l'oiseau. Elle ne voyait pas l'oiseau. Elle ouvre la fenêtre. Je lui dis, viens, viens. Elle dit à ses parents qu'elle n'est pas puisée de l'eau. Elle contourne. On s'assoit dans les herbes là-bas. Oh, Mélanie. Oh, Mélanie. Aïe, aïe, aïe. Wow, Mélanie. Toi, tu fonds ta trappe. Tu fonds ta trappe. Personne ne nous avait attrapé. Sauf le jour-là. J'étais allé. I Parce que je n'arrivais plus à voir Mélanie. Mélanie. Mission impossible 8. Mission impossible j'ai dit, je vais rentrer chez eux. I said, I will enter je suis allé, j'ai pris mon courage, je suis entré. Ses parents étaient sévères. The parents je suis entré. Et j'ai vu sa petite soeur. J'avais écrit ma lettre d'amour à Mélanie. Oh, oh, Mélanie. Mélanie. oh Mélanie. Sans toi, je suis mort. Without you, I'm dead. Tu es ma respiration. You are my breath of Et j'ai pris la lettre. And I took the j'ai donné à sa petite soeur. Et j'ai dit à sa petite soeur à l'oreille. Donne ça à Mélanie. Give it to Mélanie. Et Mélanie était assise là-bas. Son père there. était ici, sa mère était là-bas à côté here, d'elle. The was there. Et la petite. And the elle, a dit, D'accord. elle a pris ma lettre. She took the letter. Elle est partie. And she left. Au lieu d'aller tout droit, Instead of going elle bifurque right à droite. She is turning on the right. Où la mère de Mélanie était. Well, J'ai commencé ways. à dire non, non, non. Non, saying, non, non, pas ça, petite. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Non, 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 petite, pas ça. Elle allait droit vers sa mère. She went straight to elle a dit que maman, tiens. Hold it. Elle a remis ma lettre. Du coup, je fais aïe, 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 aïe. On m'a dit, c'est quoi Je dis aïe, aïe. On n'allait pas dans nos toilettes. Ma mère m'a dit de ne pas aller dans les toilettes des gens. Je me suis sauvé. 
en me sauvant, j'entendais seulement des cris de Mélanie là-bas. Ouais, ça met donc bim. Les cris sont bêtes donc bim. Donc le gars qui est venu ici, c'était pour toi. Mélanie Mélanie. Malgré ces problèmes, ces douleurs qu'elle avait endurées, la prochaine endure. fois qu'on s'est vu, je l'ai presque méconnue parce qu'elle a été transformée par le coup de son père et de sa mère. Mais on s'aimait toujours. Mais quand j'ai cru, When I le Seigneur m'a dit the Lord said, Sacrifie Mélanie. Sacrifie Mélanie. Et dit à Dieu, elle t'a fait quoi I said, what Dieu m'a dit Tu vas choisir entre Mélanie et moi. Écoute, mes amis, Listen, friends, quand ta passion pour Christ passion est vraie, is true, ça ne te coûte rien de te séparer de n'importe quoi juste par amour pour Dieu. Just by love for God. Mais laissez-moi vous dire quelque But chose. Laissez-moi vous dire une chose. Qui est à où Là où t'amènes. Laisse-moi te dire une chose. Let me tell you one Après thing. ces choses, After le temps thing, viendra. Time moi, come, je vais retourner au Seigneur. À la maison. At home. Je m'en irai. Vers le chemin de toute la terre. Et j'irai me reposer de toutes mes œuvres vers mon Seigneur. Mais Lord. comprenez une chose. Pourquoi lorsque nous faisons Why, tout ce que nous faisons, Dieu ne dit jamais rien. Parce qu'il sait que chacun de nous va comparer devant lui. Find une question de temps. N'oublie jamais ça. Never forget this. Les choses qui te séparent de Dieu aujourd'hui, n'oublie pas. Peut-être ta grand-mère est morte. Your grand ton grand-père est mort. Peut-être certains d'entre nous, ton père est mort. Ta mère est morte. Tu la voyais. Tu ne so la vois plus. You Sache no que demain, tes enfants qui te voient ne te verront plus. Today, ça sera ton tour. Sois sage. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Et c'est Asra vo de am sarovo En suru me lo ke loi Asura mi mo revo de lo Asura mi varo Je veux qu'on se mette debout s'il te plaît, commence à demander pardon à Dieu pour tout péché dans lequel tu vis. Prends cette matinée pour appeler la gloire de Dieu dans ta vie. Fais ce qui doit être fait pour que cette gloire vienne à toi. Commence à lui demander pardon. Toi seul sais tes marches. Toi seul sais ta vie en secret. Toi seul sais par quel chemin tu passes. S'il te plaît, parle-lui. Parle à ton père Commence à lui demander pardon Dis-lui je reviens à toi La Bible dit que si nous revenons à lui Nous serons rétablis dans sa gloire Reviens à ton père Reviens à ton créateur ce matin Ouvre la bouche et commence à t'humilier devant le Seigneur Il sera mis En surumi se ferazo, asura mi more vo deloi en sarivaro. Gera mi malo zagura mi amsera vo en zarume. En shara mi lo se ferazo, agora mi more vo deloi en surumi varo. Eje fera mi mora ino israi. Am sera mi morevo En sera me lo geloi Sera mi morevo te ex oro me varo E na geloi filia mi nora inoi Anna ole gola An sera mi molei Sera mi morevo te lo serai Go soro me varo Sara miloi suru mili lali walolam sura milo ge suru fil mela goser e sera mi malo de los ravo zaro maros 
στραβό γαραζό Εσέρα μη μωρέ βοτζέλο ή εσέρα βοτζαρέ Εσέρα μη λόγα σωρά με γάλα μη μωλέ ή αεν ζαβαλό Εν σουρού μαλκε βαρό σαλά μη μωρά μπανα κόλσε ή ένα ουτελ φαρό Γέρα μη μαλό σαβούρα με Ανουρά ή φελά ή γελ σαρό Εξουρή μη λό γελό ή Σουρά μη μωρέ βοτελό κραστή Αν σαρά μη βαρό Ή γετζε φέρα μη μονρά ή νόσρο ή φρά ή Ανουρά πανά λό γε Εν σουρά μαλά τζιβό Σαρά μη μωρά ή νάου τελ σρό ή εν κρά ή βαρό ε σαρά μη λόι, φίλ μη λόι φάλο Ανουρά μ σαλά με Και σουρά με λό καλούσρι Ε τε φέρα μη μα λό γελό σρά Σαρό, αρό, σρά βο, βαραζό Ιερά μη μωρε βο γελό σρά Ε σαρά η βαρό Oh, hello, 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 you know, hey, you know, hello, that's Parumina, that's Rau, you know, why you know, hello, Allah Hibla, why you know, Dalilo, why you know, Grosna, Grosna, eh, Serami Loi. Φιλάει φόλ με ράζο σούρι Ατωνάει φαραμέ Κοξουρούμι σου μηνά ουλέι Ε τε φέρα με μάλο και ημού Εσύρι μαραβό Εσρά σαραμέ Με σώρα μη μωρεύω τελόι Εσύρουμι βαρό Esera mi lo gazarivo eno li lo ies malola exuru mal ki vorte sarabo me lo idel morra ida ena ida alvaro en sera mi lo gazura me mena i eno i filmelo en sura fana gomer. Σραβό δε είδα ούτελ μεν ραΐ εσ προβιδαρό Ένα ειφίλι μην ουρα ενός χρόι φυραιάς Αν ουρα ενό λίγο Εν σωλή θέλ κεράζω Γερά μη μου ραπάνα κόλσε ραΐ εφροζαρό Εσέρα μιλώ σε ρι φίλι μου ρίρ Min ra in ra i frazos revir men razo seramo serami sugura milo e se ferame malo gel zomu elo maros ravo razo 
نشر می ماره و دل دوی عشق را بی زرار نشر دبله پر لسپری دو شیشو Si tu es dans la salle, tu veux jeter ton or d'office dans la poussière de la terre. Avance ici devant s'il te plaît. Tu dis à Dieu, cette vie, je l'abandonne. Je m'engage à l'abandonner. Seigneur, quand je me présente devant ton hôtel, je suis désolé Seigneur. Je suis fatigué de cette vie. J'ai pris conscience que je suis ton enfant et qu'il y a des choses que je ne dois plus faire. Seigneur, je dépose cette vie à tes pieds. Je dépose mon or de fille devant toi. Seigneur, deviens mon or ce matin. S'il te plaît, tu avances juste ici devant le Ici devant. Et c'est Rami Logazurame. Et non, dit comme sera Evalo. Et nous rons sur Framilo. Et dans la mime au rêve de l'eau, et sur mes varons. Et il m'a au de l'eau, ça goura me. A nos rafla, il n'a au el kumra. Et n'a au soufrimiro. Galuma au de l'eau, flazo, c'est. Et je remets Varo Et ça a mis l'eau Sur ma vie, fille, l'ouïr Et que n'a l'eau Ça a mis l'eau Ça a garo Sous fil à mis l'eau Et sous carré, fille, mais l'eau Et que ça a Ça a Ça a Ça a Ça a Ça a Et cher ami, mon rêve de l'eau, t'es sur mes barons. Commence à parler à Dieu. Dis-le, Seigneur, je dépose cette mauvaise vie. Seigneur, je dépose ce péché à tes pieds. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Mais à cause de ta mort sur la croix, je m'approche humblement de toi. Lave-moi, dis au pur. Seigneur, pardonne mon péché. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur à te craindre. Un cœur à t'aimer. Il y a vivre loin de tout ce qui blesse ton cœur. Oh Dieu, donne-moi un cœur qui reçoit les instructions de ta bouche et qui met en pratique ces instructions. S'il te plaît, parle à Dieu. Quelle que soit la vie que tu as menée, quels que soient les péchés que tu as commis, si ton cœur est un, celui d'un enfant, le the Seigneur te pardonnera. Son sang te lavera. Tu te relèveras de cet hôtel et complètement sanctifié. En nouveauté de vie, tu marcheras. Parle à Dieu. Parle-lui dans ton intimité avec lui. Et c'est fait, Jérémie Mora Innosuroui, Adora Innolosé. Eloï, son filazo. Zarami mora bana gol sarami filo igaro ena umilo infilias manrao ana hotel malgo tiro so filazo zarami mora hotel koita israi varo e sarami loi fili murir maurei aksoro surame loi. Batera mu furmera sorry, e sukru mi fini malos ravo. Naro maro smavo gazaro, make sure ma utelo felak serai entala mizaro. Père, je demande pardon pour ton église, pardon pour mes péchés. Pour les péchés du troupeau dont tu m'as établi berger. Seigneur, je prie pour tout cœur contrit et humilié et brisé. Pour tout cœur repentant. Que ton sang agisse. Qu'il rende ministère à cette église. Et à tous ceux qui sont connectés. En aussi grand nombre qu'ils sont. Dans tous nos réseaux sociaux. Qui ont le cœur brisé en ce moment. Qui disent Père, voici mon or. Mon or d'offir. Que je jette à tes pieds. Deviens mon or. Deviens pour moi des morceaux d'argent. Deviens mon héritage. Père, pardonne alors et lave nos iniquités. Tu as dit que si le peuple sur qui ton nom est invoqué, s'humilie et prie, 
tu pardonneras ses péchés et tu guériras son pays. Pardonne nos péchés et guéris nos vies et guéris notre pays et guéris nos familles dans le nom souverain de Jésus. Dis mon Père et mon Jésus, humblement devant toi, je demande pardon pour toutes mes iniquités. Je suis désolé. Seigneur, je regrette de t'avoir désobéi. Ce matin, je reviens sur le droit chemin. Pardonne mon iniquité. Que ton sang me lave. Seigneur, ôte en moi ce cœur rebelle. Accorde-moi un cœur pur, un cœur de chair. Pour mettre en pratique tes ordonnances et tes instructions. Mon Père et mon Seigneur, je te dis merci. Parce que profondément, je suis lavé. Je suis pardonné. Je suis sanctifié. Au nom souverain de Jésus. Mon Père et mon Dieu, je te recommande ma vie. Sanctifie-la. Guéris-la. Transforme-la. Que l'amour du péché, l'amour du péché, soit détruit dans mon cœur. Remplace l'amour du péché par la haine du péché. Fais de moi un homme juste, une personne vraie, devant Dieu et devant les hommes. Merci Seigneur, parce que je suis pardonné. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint Esprit. Dis Amen trois fois et j'essaie. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless Pendant que tu t'assois, que ceci soit un nouveau début, un début d'une nouvelle vie avec Dieu. Que son ange t'accompagne. Que la passion pour les choses de Dieu te soit abondamment donnée. Va et prie dans ta famille et dans ta génération. Au nom souverain de Jésus. Et c'est Fera Mimora Inosroi, Adonai Falgo. En surum fala gomer, sera gomer ai de loin faude i asparo garo. E ge je fera mi monra i nostro in, abro mi da lo sera vo. Gersho fil morazo, patera mu more i frazo i, en sera i varo. Jeremy lo i fili. Mourir mourna us rifili Anolam sora melgo Goramo soufila melo E soukourou me malo Kei vongo Naro melo srabo Gazaro Pestora mi more vodeloui En soro me varo Mettons nous debout s'il vous plaît, mettons nous debout. Ce dimanche est un dimanche de consécration, de réconciliation avec Dieu. Pour que sa maison soit rétablie dans sa gloire. Et que sa gloire soit rétablie dans sa maison. Lève ta main, tends la vers moi. Dis Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Et je prie qu'elle soit sanctifiée. Mon Père, je veux te craindre. Je prie que tu m'accordes la grâce de craindre ton nom et de recevoir les instructions de ta bouche. À partir d'aujourd'hui, je confesse que je suis vrai devant Dieu et devant les hommes. Enlève dans ma vie tout ce qui me sépare de toi. Je jette à tes pieds l'or, l'or d'Ophir. Seigneur, deviens mon or. Rien ne sera plus précieux que toi dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare I declare Jamais plus Je n'aimerai quelque chose Ni quelqu'un Plus que toi mon créateur Merci Seigneur Parce que ton amour est restauré Maintenant que je suis revenu à toi Rétablis-moi dans ta gloire Et ferme la bouche de mes ennemis Au nom souverain de Jésus Amen Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Dieu Une offrande d'acclamation Une offrande d'acclamation une offrande d'acclamation à Jésus.